আসসালামু আলাইকুম সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আপনারা দেখছেন 2 মিনিটস হেলথ পাওয়ার্ড বাই সিমন আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কিডনি রোগী যারা আছেন তারা রমজানে যদি রোজা রাখেন তারা কি করতে পারেন অর্থাৎ কিডনি রোগীদের রমজানে রোজা রাখার ব্যাপারে যে সব করণীয় আছে সেই করণীয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং খুবই আনন্দের বিষয় এটা যে আজকে এই আলোচনা করার জন্য আপনাদের সাথে উপস্থিত হবেন প্রফেসর ডক্টর এম এস আহমদ তিনি বিআরবি হসপিটালস লিমিটেডের চিফ কনসালটেন্ট এবং ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসেবে কর্মরত আছেন চলুন শুনি তার কাছ থেকে কিডনি রোগীদের রমজানে করণীয় সম্পর্কে আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোজা অন্যতম আমাদের রোজা রাখাটা যারা আমরা অ্যাডাল্ট বা বয়স্ক সবার জন্য এটা ফরজ কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোজা যদি কারো শারীরিক অসুখ যদি বাড়িয়ে দেয় বা কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে মাপ করে দিয়েছেন তাদের রোজা না রেখে ফেদিয়া দিলেই চলবে তো যারা কিডনি রোগে যারা ভুগছেন তাদের মধ্যে এরকম কিছু রোগ আছে যে যে ক্ষেত্রে তারা হয়তো রোজা রাখতে পারবেন না যদি তারা রোজা রাখেন তাহলে তাদের রোগ আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে প্রথমেই যেমন বলি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এই ক্ষেত্রে যদি কেউ কেহ তিন নম্বর ধাপ থেকে কারণ আমরা জানি যে সিকিডি পাঁচটা ধাপে খারাপের দিকে যেতে থাকে এক নম্বর ধাপ হলো শুরু এবং পাঁচ নম্বর ধাপ হলো কিডনি যখন প্রায় সম্পূর্ণ এই নষ্ট হয়ে যায় তো সেই ধাপের কেউ যদি তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম ধাপে থাকেন তারা যদি রোজা রাখেন তাহলে তাদের কিডনির আরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এটা বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া গিয়েছে তবে তারা যদি খুব সচেতন থাকে বিশেষ করে যারা তিন নম্বর ধাপে আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের কিডনির যে হারে ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতির হওয়ার সম্ভাবনা আবার কোনো ক্ষেত্রে কমেও যেতে পারে তো কাজেই যারা তিনের থেকে তিন চার পাঁচ নম্বর ধাপে আছেন তারা তাদের কিডনি বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হবেন তারা দেখে বলে দিবেন যে আপনি রোজা রাখতে পারবেন কি না যদি রাখতেই হয় তাহলে আপনার কতগুলো বিশেষ নিয়ম পালন করে তাদেরকে দেখতে হবে রাখতে হবে আর যদি কেউ এক দুই তিন নম্বর ধাপে থাকেন এবং যদি কোনো জটিলতা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি রোজা রাখতে পারবেন আবার যাদের ঘন ঘন প্রস্রাবি ইনফেকশন হয় তাদেরও কিন্তু যখন ইনফেকশন অ্যাক্টিভলি আসে অর্থাৎ ইনফেকশনের চিকিৎসা করা হচ্ছে তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হয় তাদের কাজে ওই সময় যদি রোজা রাখেন তাহলে তাদের ওষুধ খাওয়া পানি খাওয়া ব্যাহত হতে পারে সেই জন্য যদি অ্যাক্টিভ মততন্ত্রের প্রদাহ থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা রোজা রাখতে পারবেন না তবে যদি চিকিৎসা করার পর এটা কিউর হয়ে যায় তাহলে তখন তারা রোজা রাখতে পারবেন তবে তাদের বিশেষ কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে যেটা আমি পরবর্তী ভিজিওটে আমি বলবো তৃতীয়ত যাদের কিডনিতে পাথর আছে তাদের জন্য রোজা রাখা ঝুঁকি এই জন্য যে পানির সাথে পাথরের সম্পর্ক কাজে সারাদিন এখন যেহেতু গরমের দিন সারাদিন রোজা রাখলে তাদের পানির শূন্যতা দেখা দিতে পারে কাজে প্রচুর পরিমাণে পানি না খেলে ঝুঁকি বাড়তে পারে এরপর যারা ডায়ালাইসিসে আছেন তাদের জন্য অবশ্যই রোজা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাদের রোজা না রাখাই তাদের জন্য শ্রেয় আর যারা কিডনি সংযোজন করেছেন তারা তাদের যদি এক বছরও হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে আপনারা রোজা রাখার চেষ্টা করতে পারেন আশা করি আজকে আমাদের এই পর্ব দেখে আপনারা সবাই উপকৃত হয়েছেন আগামী পর্বে আরও বিভিন্ন স্যারদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে শুনব রমজানে কিভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই টু মিনিটস হেলথের সাথেই থাকবেন